இயேசுவில் அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே இன்று பிப்ரவரி மாதம் எட்டாம் தேதி வியாழக்கிழமை பிப்ரவரி மாதத்திலே இந்த மாதம் முழுவதும் நோயாளிகளுக்காக நாம் சிறப்பாக ஜபித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இது இந்த நாளிலே சர்க்கரை வியாதியால் பாதிக்கப்பட்டு பல நிலைகளிலே ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவருக்காகவும் இந்த நாளிலே சிறப்பாக நாம் ஜெபிக்க இருக்கிறோம் இது தர்மையா நாளிலே நாம் கண்களை மூடி இந்த நாளுக்காக நன்றி செலுத்துவோம் எல்லாரும் கண்களை மூடுவோம் ஆண்டவரை நன்றி இந்த நாளுக்காக நன்றி இது இந்த நாளிலே எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் நீ நிறைவாக ஆசுவத்திருக்கிறீர் அந்த கிருபிக்காக நன்றி விடாமுயற்சியோடு கூடிய ஜபம் நிச்சயமா வெற்றியை கொடுக்கும் என்பதை இந்த நாளிலே எனக்கு எங்களுக்கு சொல்லித்தர இருக்கிறேன் நாங்கள் தொடர்ந்து நம்பிக்கையோடு ஜெபிச்சோம்னா எங்களுக்கு கிடைக்கும் என்பதை நீ எங்களுக்கு சொல்லித்தந்திருக்கிறேன் அந்த கிருபிக்காக நன்றி ஆண்டவரே நன்றி இயேசுவே நன்றி தகப்பனே திருப்பாடல் நூற்றி ஆறு மூன்றிலே ஆண்டவனே உன் மக்கள் மீது இரக்கம் காட்டி என்னே நினைவு கூறும் விட்டு நாளில் அதே ஜெபத்தை சொல்லுவோம் ஆண்டவரே உன் பிள்ளையாக என் மீது இறக்கம் காட்டி என் மீது நீ நினைவு கூர்ந்துடலும் நான் வாழ்வது இயங்குவது எல்லாம் உம்மால் தான் நீங்கள் இல்லைனா என்ற வாழ்க்கை கிடையாது இது இந்த நாளில் ஆண்டவரே என்னையும் உடைய கரங்களை ஒப்புக் கொடுக்குற என்னை பாருங்க ஆண்டவரே இது இந்த நாளில் நீங்கள் சந்திக்க இருக்கிற ஒவ்வொரு நபரையும் ஆண்டருடைய கரங்களை ஒப்புக் கொடுத்து ஜெபிங்க இந்த நாள் ஆசிர்வாதத்துக்குரிய நாளா அமைய நான் பெற்ற அந்த ஆசிர்வாதத்தை மற்றோடு பகிர்ந்து கொள்ள இந்த நாளில் சிறப்பாக ஜெபிப்போம் அன்புக்குள்ளே இது அந்த நாளிலே சர்க்கரை நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்காக நாம் ஜெபிக்க இருக்கிறோம் இந்த சர்க்கரை நோய்னா என்ன முதலிலே நாம் உணவு உண்ணும் போது நம்முடைய உடல் எப்படி வேலை செய்கிறது என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியமாகிறது நாம் உண்ணும் உணவை உடல் சர்க்கரையாக மாற்றுகிறது பிறகு அந்த சர்க்கரை இரத்த ஓட்டத்திலே சேர்க்கப்படுகிறது சர்க்கரையினால் தூண்டப்பட்டு கணையத்தில் சுரக்கப்படும் இன்சுலின் ஹார்மோன் இரத்த குழாய்களுக்குள் அனுப்பப்படுகிறது இன்சுலின் உயிரணுக்களின் திறக்கும் சாவியாக செயல்படுகிறது இதனால் சர்க்கரை உள்ளே செல்ல முடியும் பிறகு உயிரணுக்கள் சர்க்கரையை எரித்து நம்முடைய உடலுக்கு தேவையான அந்த பொருளை வழங்குகிறது இதனால் உடல் இயங்குகிறது சர்க்கரை உயிரணுக்களுக்குள் புக முடியாத போது நம்முடைய இரத்த குழாய்களிலே தங்கிவிடுகிறது இது சர்க்கரை நோய் என்று அழைக்கப்படுகிறது இந்த சர்க்கரை நோய்க்கான அறிகுறிகள் என்னவென்று பார்க்குற பொழுது உடல் சோர்வு பார்வை குறைபாடு அடிக்கடி சிறுநீர் போதல் அதிக தாகம் உடல் எடை குறைதல் நா வறட்சி இவை எல்லாமே இந்த சர்க்கரை நோயினுடைய அறிகுறிகளாக இருப்பதை நாம் பார்க்குறோம் சர்க்கரை நோயை நாம் எப்படி கட்டுப்படுத்த முடியும் முதலாவதாக ஆரோக்கியமான உணவு மற்றும் உடல் பயிற்சி மூலமாகவும் இரண்டாவதாக அதிக எடை உள்ளவர்கள் எடையை குறைப்பதன் மூலமாக மூன்றாவதாக உணவும் உடற்பயிற்சியும் உதவில்லை என்றால் சில மருந்து மாத்திரை ஊசி மூலமாக இந்த சர்க்கரை நோயை நாம் குணப்படுத்த முடியும் முறையான யோகா பயிற்சி சர்க்கரை நோய் மட்டுமல்லாமல் மாரடைப்பு பக்கவாதம் ஆஸ்துமா சிறுநீக செயலழைப்பு கேன்சர் போன்ற போன்றவற்றை கட்டுப்படுத்தவும் வராமல் தடுக்கவும் உதவி செய்கிறது என் அனுபவக்கர்களே நாம் வாழ்க்கை நம்முடைய வாழ்க்கை சூழலே சர்க்கரை வியாதியால் இருக்கிறோமா இது இந்த நாளிலே நாம் சிறப்பாக நாம் ஜெபிப்போம் நம்முடைய குடும்பத்திலே நம்முடைய கணவர் மனைவி நமக்கு தெரிந்தவர்களுக்கு இந்த வியாதியால் கஷ்டப்படுகிறாளா இந்த அவளை நீங்கும் அவளுக்காக நாம் சிறப்பாக ஜெபிக்க இருக்கிறோம் அன்புக்கள் இது இந்த நாளிலே மார்க் நட்சேதி ஏழாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்கு முதல் முப்பது உள்ள இறை வார்த்தையிலே அக்காலத்தில் ஏசு புறப்பட்டு தீர் பகுதிக்குள் சென்றார் அங்கே ஒரு வீட்டுக்குள் போனார் தாம் அங்கிருப்பது எவருக்கும் தெரியாதிருக்க வேண்டும் என்று விரும்பியும் அதை மறைக்க இயலவில்லை உடனே பெண் ஒருவர் அவரை பற்றி கேள்விப்பட்டு உள்ளே வந்து 
அவர் காலில் விழுந்தார் அவருடைய மகனின் தீ ஆவி பிடித்திருந்தது அவர் ஒரு கிரேக்க பெண் சிறிய பெனிசிய இனத்தை சேர்ந்தவர் அவர் தம் மகனிடமிருந்து பேய் ஓட்டி விடுமாறு அவர் வேண்டினார் கேசு அவரை பார்த்து முதலில் பிள்ளைகள் வயிறார உண்ணட்டும் பிள்ளைகளுக்குரிய உணவை எடுத்து நாய்க்குட்டிகளுக்கு போடுவது முறை அல்ல என்றார் அதற்கு அந்த பெண் ஆமையா ஆனாலும் மேசியின் கீழிருக்கும் நாய்க்குட்டிகள் சிறு பிள்ளைகள் சிந்தும் சிறு துண்டுகளை தின்னுமே என்று பதிலளித்தார் அப்போது ஏசு அவரிடம் நீர் இப்படி சொன்னதால் போகலாம் பே உன் மகளை விட்டு நீங்கிற்று என்றார் அந்த பெண் வீடு திரும்பியதும் தம் பிள்ளை கட்டிலில் படுத்திருப்பதையும் பே ஓடிவிட்டதையும் கண்டார் அன்புக்குள்ளே உண்மையான நம்பிக்கை எதையுமே சாதிக்கும் விடாமுயற்சியோடு கூடிய ஜெபம் நிச்சயமா வெற்றியை கொடுக்கும் இதைத்தான் இந்திய நட்சத்திர வாசகத்தில் நான் வாசிக்க கேட்டோம் அந்த பெண்மணி கிரேக்க இனத்தை சார்ந்த அந்த பெண்மணி நிச்சயமா இயேசுவால் சுகம் கொடுக்க முடியும் இயேசுவால் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே அற்புதங்களை அதிர்ச்சி நிகழ்த்த முடியும் என்று நம்பினார் எனவேதான் பல தடைகளுக்கு மத்தியிலே தொடர்ந்து இயேசுவை விடாபிடியோடு விடாமுயற்சியோடு பின்பற்றுகிறார் இயேசுவின் அந்த அற்புதத்தை தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே பெற்றுக்கொள்கிறார் ஆம் அன்பு கருவிலே மார்க் செய்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாம் வசனத்திலே நம்புகிறவருக்கு எல்லாம் நிகழும் நீ நம்பிய வண்ணமே உமக்கு நிகழ்த்த மத்திய நட்சத்தி எட்டாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வருஷத்தில் வாசிக்கிறோம் அம்மாவுடைய நம்பிக்கை பெரிது மத்திய நட்சத்தி பதினைந்து இருபத்தி எட்டில் வாசிக்கிறோம் உங்களுடைய நம்பிக்கை உண்மை நலமாக்கிட்டு மார்க் நட்சத்தி பத்தாம் அதிகாரம் ஐம்பத்தி இரண்டாம் வருஷத்தில் வாசிக்கிறோம் ஆக நம்பிக்கையோடு ஜெபிப்பவருக்கு இறைவன் அருள் கொடைகளை அருள வல்லவர் ஜெபந்தான் ஒரு மனிதனை இந்த உலகத்திலே உருவாக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய சக்தி என்று நோபல் பரிசு பெற்ற டாக்டர் அபுல கரோல் குறிப்பிடுகிறார் கடவுள் உலகை ஆழ்கிறார் ஜிபிக்க தெரிந்த மனிதர் கடவுளையே ஆழ்கிறார் முடியாது என்று சொன்னபோது முடியும் என்று கடவுள் சொல்ல வைக்கிறார் உனது ஜான் மரியவியானி ஜபத்தை பற்றி சொல்லுகிறார் எல்லாவற்றிலும் சிறந்தது ஜபம் என்று சொல்லுகிறார் ரவி ஒருவர் இல்லத்தில் ஜபிப்பவன் இரும்பு கோட்டையை கட்டுகிறான் ஜபமே வாழ்வின் ஜெயம் நம்பிக்கையோடு ஜபிப்போருக்கு இறைவன் அருள்வார் நம்பிக்கையுடைய ஜபம் ஃபாதர் நீங்கள் வந்து என்னுடைய குழந்தைக்காக ஜெபித்தால் நிச்சயமா சுகம் கிடைக்கும் நீங்கள் என் வீட்டுக்கு வந்து என்னுடைய கணவருக்காக ஜபித்தால் என்னுடைய கணவருக்கு சுகம் கிடைக்கும் என்று நிறைய பேர் அழைத்திருக்கிறார்கள் அன்புக்கிறவளே நானும் அவடைய இல்லங்களுக்கு சென்றிருக்கிறேன் ஜெபித்திருக்கிறேன் ஒரு சில நாட்கள் கழித்து நலமாகிவிட்டது நன்றி என்று சொல்வார்கள் ஜெபத்தால் குணமாகும் என்ற பெற்றோரின் ஆழமான நம்பிக்கை இறைவன் மீது அவர்கள் கொண்ட நம்பிக்கை ஜபத்தின் மீது அவர்கள் கொண்டிருக்கிற நம்பிக்கை நம்பிக்கையோடு இறைவேண்டுதல் செய்வோர் வேண்டுதலை இறைவன் கேட்கிறார் நம்பிக்கை ஜபத்தை உறுதிப்படுத்துகிறது தொடர்ந்து இறைவனிடம் அன்றாடம் ஆற்றல் தருவது இதைத்தான் இன்றைய நட்சத்திர வாசகத்தில் என்ன வாசிக்க கேட்டோம் அந்த கனானிய பெண் பிற இனத்தை சார்ந்தவர் நிச்சயமா இயேசுவால் சுகம் கொடுக்க முடியும் என்று நம்பினால் தொடர்ந்து விடாமுயற்சியோடு விடாபிடியோடு ஆண்டவரை சிக்கனப்படுத்து இயேசுவை பின்தொடர்கிறார் அவர் கேட்டதை பெற்றுக்கொள்கிறார் அதுக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில் கூட முடியாது நடக்காது நடக்கவே நடக்காது வாய்ப்பே இல்லை என்று டாக்டர் சொல்லியிருக்கலாம் மருத்துவர் சொல்லியிருக்கலாம் ஆனால் நாம முழுமையா நாம் கடவுளை நம்பினோம்னா ஆண்டோரை நம்பினோம்னா நிச்சயமா நம்முடைய வாழ்க்கையில் அற்புதங்கள் அதிர்ச்சி நடக்கும் இது இந்த நாளிலே ஆண்டர் வளைக்கிறார் நாம் எப்படிப்பட்ட நிலை இருந்தாலும் சரி பல்வேறு பட்ட வியாதிகளோடு எத்தனையோ மருத்துவர்கள் த பெஸ்ட் டாக்டர்ஸ் அவங்களெல்லாம் பார்த்து சுகம் கிடைக்காத நிலையில ஒரு விரக்தியான நிலையில கூட நாம் இருக்கலாம் இது நாள் ஆண்டு வளைக்க நீ விடாமுயற்சியோடு நம்பிக்கையோடு தொடர்ந்து ஜிபிச்சேனா உன்னுடைய வாழ்க்கையில் அற்புத அதிசயம் நடக்கும் இது இந்த நாளில் மிக சிறப்பான விதத்தில் சர்க்கரை நோயினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்காக ஜிபிக்கிற இந்த வேலையில் இன்னைக்கு நம்மள அநேக பேருக்கு இந்த வியாதி இருக்கிறது நம்மள அநேக பேர் இந்த வியாதிக்கு பரிபூர்ண நிரந்தரமான தீர்வு கிடைக்குமா என்று நாம் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறோம் தோன்ற அழைக்கிறார் 
நக்கனை ஆண்டருடைய கரங்களில் நாம் ஒப்புக் கொடுப்போம் இந்த இந்த நாளிலே மிக சிறப்பான விதத்தில் சக்கர நோயினால் பாதிக்கப்பட்ட ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டருடைய கரங்களே ஒப்புக் கொடுத்து நம்பிக்கோடு ஜபிக்கலாமா உண்மையான நம்பிக்கை எதையும் சாதிக்கும் ஆண்டவர் கொடுப்பார் என் வாழ்க்கையில் செய்வார் நிச்சயமா கண்ணைக்கு என்ற நம்பிக்கை நம்ம கேட்டோம்னா இறைவன் செவி சாய்க்கிறார் என் நச்சிதி வாசகத்திலே ஒரு கிரேக்க பெண் தன்னுடைய மகளிடமிருந்து பேயை ஓட்டிவிடுமாறு கேட்ட அந்த சூழ்நிலையில முதலில் பிள்ளைகள் வயறார உண்ணட்டும் பிள்ளைகளுக்குரிய உணவை எடுத்து நாய்க்குட்டிகளுக்கு போடுவது முறையில் என்று அந்த பெண் சொல்ல ஆமை ஆனாலும் மெய்சின் கீழக்கூடிய நாய்க்குட்டிகள் சிறு பிள்ளைகள் சிந்த சிறு துண்டுகளை தின்னுமே என்று சொன்ன பொழுது ஈ சாண்டவர் அவருடைய நம்பிக்கையை பார்த்து சுகங்கெடுப்பதை நான் பார்க்கிறோம் இது அந்த நாளில் நீரிழிவு நோயினால் சர்க்கரை நோயினால் பாதிக்கப்பட்டு நம்ம அநேக பேர் ஒரு விரக்தியோடு கூட நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கலாம் ஆண்டோடைய கரங்களிலே நாம் நம்மை ஒப்புக் கொடுப்போம் ஆண்டவரே ஆசுவதிங்க ஆசுவதிங்க ஆண்டவரே இயேசுவே நீர் மருத்துவ என் நோயலை வேறோடு அகற்றிடுமே இயேசுவே நீர் மருத்துவ என் நோய்களை வேறோடு அகற்றிடுமே இயேசுவே நீர் மருத்துவர் என் நோய்களை வேறோடு அகற்றிடுமே என் தேவனே உன் நாம உயர்த்திடவே உமக்காக வாழ்ந்திடவே என் சோகம் மறைத்திடவே என் பாகம் போக்கிடவே இது உமை நோக்கி கண்ணீரோடு செவிக்கிற நீங்கள் இருக்கிற இடத்துல உங்களுடைய பிரச்சனைகளை சொல்லி ஜெபிங்க அண்டவரே அண்டவரே சர்க்கரை நோயினால நீர் இழிவு நோயினால ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு விரக்தியான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற என்ன பண்ண தெரியல அண்டவரே கஷ்டம் ஒழுங்காக சாப்பிட முடியல பலவிதமான கஷ்டங்கள் உடல்லாம் நடுக்கம் சரியான நேரத்தில் சாப்பிடாம வேலை வேலைன்னு சொல்லிட்டு அங்கிங்கு சுற்றி அலைந்து தெரிந்து அண்டவரே ஒரு விரக்தியான ஒரு சூழ்நிலைக்கு நான் இப்போ தள்ளப்பட்டிருக்கிறேன் உடலில் நோய் இருந்தாலும் இந்த சுக நோயினால அதுக்கு சரியாக எனக்கு சரி நேரத்தில் சுகம் கிடைக்கிறதுல கிடைக்கல இது அண்டவரே வந்திருக்கிறேன் இது வந்திருக்கிறேன் இப்போது மயக்கம் வருது ஒரு சரியான தூக்கம் வரல சரியான தூக்கம் இல்லை அண்டவரே இதோ உங்கள் முன்னாடி உங்களுடைய பிரசனத்தில் நம்பி கூடி செபிக்க உங்களுக்கு தெரியும் என்னுடைய மனநில எப்படிப்பட்ட மனநில உங்களுக்கு மட்டுமே தெரியும் தொடுங்க ஆண்டவரே அந்த கணனியை பெண்மணியை போல நம்பிக்கோடு வந்திருக்கிற தன்னுடைய மகளுக்கு சோகம் கிடைக்கும் என நம்பிக்கோடு வந்த அந்த மகளை தொட்டு சுகப்படுத்தினீர் ஆண்டவரே இதோ இந்த நேரத்தில் நான் வந்திருக்கிறேன் என்னை தொடுங்க ஆண்டவரே ஆசுவதிங்க ஆண்டவரே சுகத்தை தாங்க ஆண்டவரே என்னை சுகப்படுத்துங்க ஆண்டவரே சொல்லி ஆண்டவருடைய கரங்களை ஒப்புக் கொடுத்து செபிக்கலாமா உண்ணாம முயந்திடவே உமக்காக வாழ்ந்திடவே உண்ணாம முயர்ந்திடவே உமக்காக வாழ்ந்திடவே என் சோகம் மறைந்திடுமே என் பாவம் போக்கிடுமே என் பாவம் போக்கிடுமே என் சோகம் மறைந்திடவே ஆண்டவரே என் வாழ்க்கையில் அற்புதங்களை அதிர்ஷ்டம் நிகழ்த்துங்க ஆண்டவரே இதுவும் வந்திருக்கிற ஆண்டவரே இதோ உம்முடைய பிரசனத்தில் நம்பி கொடி செபிக்கிற ஹை சுகர் ஆண்டவரே என்ன பண்ண தெரியல என்ன செய்ய தெரியல இது வந்திருக்கிற இணை சட்ட நூல் ஏழு பதினைந்துல எல்லா நோய்களும் உங்களிடமிருந்து அகலும்படி ஆண்டவர் செய்வார் எசையா புத்தகம் ஐம்பத்தி மூன்று ஐந்துல அவரோ நம் குற்றங்களுக்காக காயமடைந்தார் தம் நம் தீய செயல்களுக்காக நுரக்கப்பட்டார் 
நமக்கு நினைவாழ்வை அளிக்க அவர் தண்டிக்கப்பட்டார் அவர் தம் காயங்கள் எல்லாம் குணமடைகிறா ஆண்டுடைய காயங்களால் நாம் குணமடைகிறா நாம் கவலைப்பட தேவையில்ல நாம் வருத்தப்பட தேவையில்லை சோந்து போக தேவையில்லை உமது இறக்கம் அவர்களுக்கு துணை நின்று நலமளித்தது சால்முன் ஞானம் பதினாறு பத்துல நான் வாசிக்கிறோம் ஆண்டவுடைய இறக்கம் நமக்கு நலத்தை கொடுக்க இருக்கிறது நீங்கள் இருக்கிற இடத்துல நம்பி கொடு செபிங்க அண்டவரே அண்டவரே இது வந்து சுகர் கம்ப்ளைண்டால சர்க்கரை நோயினால நீர் இழிவு நோயினால அண்டவரே பல விதமான கேள்விக்குறிகள் ஒவ்வொரு நாளும் அண்டவரை முடங்கி போய் கிடக்கிற பல விதமான கேள்விக்குறிகளோடு வாழ்ந்துருக்கிறேன் என்னை பாருங்க ஆண்டவரே நீங்கள் இருக்கிற இடத்துல நீங்கள் ஜிபிக்கிற இடத்துல இந்த சர்க்கரை நோயினால பாதிக்கப்பட்டு ஜிபிக்கிற ஒவ்வொரு மகனை ஒவ்வொரு மகளை இந்த நொடியிலே தெய்வன் தொடுகிறார் ஆசுவதிக்கிறார் இந்த நாள் முதல் தெய்வன் ஒரு புதிய வாழ்வுங்களுக்கு கொடுக்க இருக்கிறார் ஆசுவதிங்க ஆண்டவரே ஆசுவதிங்க ஆண்டவரே கைவிட்டுறாதிங்க ஆண்டவரே ஒவ்வொரு பிரசனத்தில் வாழக்கூடிய அந்த அருளையும் ஆசிரியன் தாங்க ஆண்டவரே யாக்கூப் ஐந்து பதினத்தில் நம்பிக்கை என்ன வரும் வேண்டும்போது நோயிட்டவர் குணமாவார் ஆண்டவர் அவரை எழுப்பி விடுவார் என்னை எழுப்பி விடுங்க ஆண்டவரே இல்லாமல் இறக்கமுள்ள இறைவன் தந்தை மகன் தூய ஆவி நம் அனைவரையும் சிறப்பாக இந்த நாளிலே சர்க்கரை நோயினால் பாதிக்கப்பட்டு கஷ்டத்தோடு மன உளைச்சோடு ஒவ்வொரு நாளும் அப்படி வாழ்க்கையில பயணித்துக் கொண்டிருக்க நம் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு புதிய வாழ்வை கொடுத்து ஆசீர்வாதத்தால நிரப்புவாராக ஆமேன்